அனைவருக்கு வணக்கம் ஐ எம் அஜய் ஃப்ரம் சிஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைய வீடியோவில் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்டல் ஒரு சில டாபிக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் யூனியன் எயிட்டில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் முதல்ல இருக்குன்னு முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம என்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்றதை பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னென்ன கரிம வேதி வினைகள் சொல்லுவோம் என்னென்ன வினைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலிஃபாட்டிக் நியூக்ளியஃபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் ஸோ அலிஃபாட்டிக் காம்பவுண்ட்ஸில் நியூக்ளியஃபிளிக்டே சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அதேமாதிரி அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபில்லிக் அரோமேட்டிக் விடைய எலக்ட்ரானிக் கவர் பதிலீட்டு வினைகள் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் மெக்கானிசம் இருக்குது அதேமாதிரி அடிஷன் டு கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்டு கார்பன் டபுள் பாண்டு ஓ அதாவது கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் அல்கீன் அடிஷன் அதேமாதிரி கார்பனைல் கார்பனைல் என்பது கீட்டுன்னா ஆல்டிகையில் அடிஷன் ரியாக்ஷன் என்னென்ன பார்க்கலாம் அடுத்து எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கும்போது இ ஒன் எலிமினேஷன் இ டூ எலிமினேஷன் இ ஒன் சிபி எலிமினேஷன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது ரிடக்ஷன் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆக்சிடேஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துட்டாங்க இவங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுக்கலாக்கா நம்ம நிறைய பார்த்துக்கலாம் பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து கொடுத்ததால் ஆஸ்மெண்ட் அட்ராக்ஸ் சைடு ஆஸ்மெண்ட் அட்ராக்ஸ் சைடு சிஸ் அடிஷன் சொல்லுவோம் ஆஸ்மெண்ட் அட்ராக்ஸ் சைடு ஓசோம் இது ரெண்டு வந்து அந்த ஆக்சிடேஷனுக்கு வந்து இல்லை ரீஏஜென்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ரிடக்ஷன் வந்து சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட்டு லித்தியம் அலிமினேட்டட் நிறைய ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் இருக்குது பட் இந்த சிலபஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெண்டு கொடுத்துருக்கதால் ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ரீஏஜென்ட் வச்சோ ரெண்டு வந்து ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனுக்கு ரீஏஜென்ட் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளஸ்மெண்ட் மெத்தட் எலக்ட்ரானுடைய இடம்பெயர்வு இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் தூண்டல் விளைவு சொல்லுவாங்க அதை பார்க்கலாம் அதில் வந்து ப்ளஸ் ஆகி இருக்குது மைனஸ் ஆகி இருக்குது எதே துண்டல் விளைவு நேர் துண்டல் விளைவு அதையும் பார்க்கலாம் மீசமரிக்கு விளைவு இருக்குது மீசமரிக்கு எஃபெக்ட் அடுத்து வந்து ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் குறை பிணைப்புன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்கா பிணைப்பில் உடனே செய்வு அதை பார்க்கலாம் ஸ்டெரிக் எஃபெக்ட் இன் சப்ஸ்டியூஷன் அடிஷன் அண்டு எலிமினேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இது நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வரும்போதே ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் ரெசன்ஸ் எஃபெக்ட் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆர் குரூப்ஸ் வச்சு வந்து எப்படி இந்த ரிங் ஆக்டிவேட் ஆகுமா இல்லை சப்ஸ்டியூஷன் ஆல்ரெடி நடந்திருக்கிற அந்த பென்சிலில் வந்து செகண்ட் சப்ஸ்டியூஷன் வரும்போது நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு சில சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அடிஷன் ரியாக்ஷன் எலிமினேஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து அதனுடைய ரோல் என்னன்றதை பார்க்கலாம் அடுத்தது நாமினேச்சர் ஆஃப் ஆர்கானிக் அமௌண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஐயூபிஎஸ்சி நேம் நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்கானிக் அமௌண்ட் கொடுத்துட்டாங்கனாக்க நமக்கு ஐயூபிஎஸ்சி நேம் வந்து எப்படி வைக்கிறது இல்லை ஐயூபிஎஸ்சியில் ஒரு நேம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஆர்கானிக் இந்த காம்பவுண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறது அது முக்கியமாக அப்படிய அது ரூல் இருக்குது ரூலில் வந்து நான் மெட்டீரியல் எழுதியிருக்கேன் அது நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேரண்ட் நேம் என்ன இருக்குது அது எத்தனை நேம் கார்பன் இருக்குதுன்னு பார்த்து செய்யல பேரண்ட் நேம் என்ன சப்ஸ்டியூண்ட் என்னென்ன இருக்குது என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது சரிங்களா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரூலை ஃபாலோ பண்ணி சொல்லணும் ஸோ இப்போ அந்த நாமினி கிளேசர் அப்படின்னா அல்கேனு அல்கேனு அல்கைனு ஆல்ககாலு ஆல்டிகைடு கீட்டோன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ நாமினி கிளேசருக்கு பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து இந்த டாபிக்ஸ்லாம் வந்து யூனிட் எயிட்டில் கவர் ஆகுது இன்றைய வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற அந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் சப்ஸ்டியூஷன் எலக்ட்ரோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரான் கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகள் சொல்லுவாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் அந்த பென்சிலில் வந்து உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த டீலோக்கலைசேஷன் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் அல்டர்னேட்டிவ் சிங்கிள் அண்ட் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஸோ அது இருக்கிறதால வந்து எலக்ட்ரோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியாக நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் காரணமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக அந்த எலக்ட்ரானிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல போனால் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு மூணு ஸ்டெப்பில் சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் என்ன பண்ணணும்னாக்கா போய்ட்டு இந்த பென்சின் ரிங் அட்டாக் பண்ணி நம்ம என்ன சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து உருவாகும் இது வந்து இன்டர்மீடியட் சரிங்களா சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் உண்டாகும் அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கக்கா அரியனியம் அரியனியம் இதோ பண்ணு அரியனியம்லாம் பென்சின் ரிங் வந்து இன்டர்மீடியட் சொல்லுவோம் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தா அந்த ஹெச் ப்ளஸ் நிற்கும் ஹெச்
அப்போ இந்த இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் அஞ்சு கார்பனுக்கு எப்படி இந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நம்ம இந்த எப்படி போடுவோம் அதே மாதிரி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நம்ம இந்த அந்த அஞ்சு கார்பனும் சமமானது சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் நேரத்தில் ஸோ அது வந்து இந்த சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ரெசிடன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனாக்க நம்ம இப்படி எழுதலாம் என்னென்னக்கா இந்த மாதிரி பாருங்கள் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து இப்போ ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்க அடுத்து நம்ம தெரியும் இது எல்லாமே ரெசிடன்ஸ் நார்மலாக ரெசிடன்ஸ் தான் இந்த பாண்டிங் ஷிஃப்ட் ஆகும் அடுத்து வந்து இங்கே இருக்குனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த பாண்ட் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாண்டாக ஷிஃப்ட் ஆகி ஷிஃப்ட் ஆகி நமக்கு ரெசிடன்ஸ் ஃபார்மில் வேறு ரெசிடன்ஸ் ஃபார்மில் கிடைக்கும் ஓவராலாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே ஸோ இந்த எனர்ஜி டைக்ராம் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஒன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேட் ஒன்று ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேட்டு டூ இடைநிலையை வந்து இப்போ ரியாக்டண்ட் வந்து என்ன ஆனாக்கா ரியாக்டண்ட்டு டி ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேட் ஒன்று சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் டூ போகும் ஃபைனலாக நம்ம ப்ராடக்ட் எடுக்கும் அந்த ரியாக்டண்ட்டுக்கு ப்ராடக்ட் எடுக்கல டூ ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஸ்டேட்டு ஸோ சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்ம சிம்பிளாக சொல்லணும் சிக்மா காம்ப்ளெக்ஸு இன்டர்மீடியட் சரிங்களா ஸோ நம்ம என்ன கேன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது நைட்ரேஷன் ஆஃப் பென்சின் நைட்ரோ ஐட்டம் சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நைட்ரோ ஐட்டா கலவை நைட்ரோ ஐட்டா கலவை நைட் ஐட்டை மிக்ஸ் நைட்ரோ ஐட்டா கலவை இது ஒன் மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது நைட்ரோ ஐட்டா கலவை சொல்லுவாங்க கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபிரிக் ஆசிட் ஸோ நைட்ரோ ஐட்டா கலவை சொல்லுவாங்க இதை எலக்ட்ரான் கவர் பண்ணியிருந்தாங்க என்ஓ டூ ப்ளஸ் நமக்கு என்ஓ டூ ப்ளஸ் இப்போ இணைய வழி முறையை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ஓ டூ ப்ளஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இந்த அளவுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக வந்து நமக்கு வந்து இப்போ எலக்ட்ரான் டார்ஜ் டச்செல்லாம் போட்டு தாங்கினு அவசியம் கிடையாது பட் எப்படி வந்து இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து எப்படி அனிசேஷன் ஆகுது இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் இருக்கிற எச்சி ப்ளஸ் வந்து எப்படி இந்த அந்த நைட்ரிக் ஆசிடில் வந்து இருக்கிற அந்த நைட்ரேட் ஆகி இருக்கீங்களா அதில் எப்படி எலக்ட்ரானிக் எடுக்கிறது எப்படி வருஷம் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்காக போட்டது அப்போ நம்ம ஃபைனலாக கிடைக்கிறது என்னது நமக்கு என்ஓ டூ ப்ளஸ் என்னது எலக்ட்ரோ ஃபைல் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரோ ஃபைலு இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல டேரக்ஷன் மாற்றி போட்டிருக்கு ஸோ அப்போது இங்கே என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இங்கே அட்டாக் பண்ணும் ஸோ நம்ம என்ன கிடைக்கணும்னாக்கா என்ஓ டூ ப்ளஸ் என்ஓ டூ ப்ளஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ இந்த பாண்ட் இருக்குனாக்கா இந்த பங்கம் மைனஸ் போனால் இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ப்ளஸ் வந்து ரெசன்ஸ் கிமால் ஆச்சுனாக்கா இந்த பாண்டிங் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்புறம் இந்த பாண்டிங் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போ இது அப்போ இது எல்லாமே என்னது இன்டர்மீடியட் தான் அப்போ அது என்ன சொல்லுவாங்க அரிணியம் அயான் அரிணி அயான் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இதை ஒரு சால் வண்ட மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கும் போது என்னென்னாக்கா ஸோ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ப்ரோட்டான அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ப்ரோட்டானா இந்த ப்ரோட்டான இதில் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் நமக்கு தெரியும் லூயிஸ் ஆசிட் இருக்குது லூயிஸ் பேஸ் இருக்குது லூயிஸ் ஆசிட்னா யார் அக்செப்டா சரிங்களா இந்த எலக்ட்ரானை வாங்குறவங்க யார் எலக்ட்ரானிக் கான்செப்ட் அப்படின்னா லூயிஸ் யார் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாங்குறாங்களோ என்னென்னாக்கா லூயிஸ் அக்செப்டா பேஸ் வந்து டோனா சொல்லுவோம் நம்ம கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம படிக்கிறப்போ கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு போது சென்ட்ரல் ஆட்டம் என்ன பண்ணுவோம்னா லிகானுக்கிட்ட வந்து லிகானுக்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பேராஃபெலக்ட்ரான்ஸ் வாங்குவாங்க அதனால் இவங்க யார் லூயிஸ் ஆசிட் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பேராஃபெலக்ட்ரான்ஸ் கொடுப்பாங்க லூயிஸ் பேஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சாலன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க ஃபைனலி வைக்கிறது நைட்ரோ பென்சின் எலக்ட்ரோ ஃபைல் ஆடானா அந்த சப்ஸ்டியூட்டிவ் பென்சின் வந்து நமக்கு ப்ராடக்ட்டு ஸோ இது ஒரு மேபி கேட்கலாம் பட் பார்த்துக்கங்க இப்போ பென்சின் நம்ம ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்சின் இல்லைனா நைட்ரோ பென்சின் ஃபைனல் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் எல்லாம் ரெண்டு மணி நேரம் மட்டி தான் இந்த எடியில் ஃபார்ம் வர அந்த அரிய நியமை பார்த்தீங்கன்னு டிசி நானூறு மட்டி மேபி ஆப்ஷன் வச்சு நான் சரி ஃபாலோ ஆகி நானூறு மட்டி அதாவது அரோமெட்டிசிட்டி கான்செப்ட் இல்லாமல் நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லும்போது ஒரு எலக்ட்ரானிக் சப்ஸ்டேஷன் டேக்ஸில் அந்த அரிய நியமை என்னக்கா நாட் இட் டஸ் நாட் ஃபாலோ தி எனி ஒன் கண்டிஷன் ஃப்ரம் தி அரோமெட்டிசிட்டி ஸோ இட் இஸ் ஏ நாட் ஏ அரோமெட்டிக் ஒன் எதுனாக்க அந்த அரிய நியமை வந்து அரோமெட்டிக்கே கிடையாது அதே மாதிரி தான் ஹாலஜனேட்ரம் ஹாலஜனேஷன் ஆஃப் தி பென்சின் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா அந்த இது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நல்லா பார்த்து வச்சுங்க இது வந்து கண்டி
இது வந்து எலக்ட்ரானிக் ஆக்டிவிட்டி இது தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிக்கர் இன் சைஸ் ஸோ அதனால் வந்து இட் இஸ் நாட் இ ஸ்டேபிள் ஒன் ரொம்ப ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம பேஸ் பண்ணி எந்த ஒரு ரியாக்ஷன் மெக்கானிஸ்ட் கொடுக்க முடியாது அப்போ அந்த ரொம்ப பெரிய சைஸாக இருக்கிற அந்த அயோடினு ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கிற ஃபோரின் தவிர மீது ப்ரோமீனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ரோமீன் குளோரின் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் என்ன அப்படின்னாக்கா இது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னாக்கா வினைவுக்கு இல்லாத நிலையில் வந்து பார்த்தனாக்கா எனக்கா ஃபோரின் வந்து வேகமாக வினை பதிக்கிற தன்மை பெற்றது வினைவுக்கு இல்லாதப்பையும் சரிங்களா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதை விட ரியாக்ஷன் வந்து கண்ணா பயன் மாணவரே நடத்துகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ளூரின் எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதேமாதிரி வந்து வினையூக்கு இருப்பினும் அயோடின் வந்து எனக்கு வினைதலை நாட்டுறது என்னக்கா கேட்லஸ் இருக்கும்போது அந்த அயோடிய ரோல் எப்படி இருக்குனா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அயோடினுடைய ரோல் சரிங்களா அதனால் வந்து அயோடின் ஃப்ளூரின்லாம் மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு சில கேஸ் அயோடின் இருக்கும் பட் ஃப்ளூரின் இருக்கவே இருக்காது ஃப்ளூரின் இருந்தாக்கா டேரெக்டாக வந்து நமக்கு அந்த இந்த லிவிங் குரூப்பில் லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஒரு சில சம் எக்ஸப்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அதில் நமக்கு சிலபஸ் வந்து நம்ம வேண்டி பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து என்ன ஸ்டெப் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஆகுதுனாக்கா எப்படி வந்து நமக்கு எலக்ட்ரோஃபைல் அப்போ இந்த ஹலஜன் நிஷத்தில் எலக்ட்ரோஃபைல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ப்ரோன் பிஆர் பிஆர் ப்ளஸ் சரிங்களா பிஆர் ப்ளஸ் தான் நமக்கு எலக்ட்ரோஃபைல் ஸோ அப்போ அந்த பிஆர் ப்ளஸ் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுனாக்கா ஸோ திஸ் இஸ் ரூஸ் ஆசிட் அப்புறம் நம்ம நல்லாவே தெரியும் ஸோ இப்போ ஹலஜன் வந்து டோட்டலாக அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் ஏ எலக்ட்ரான் வச்சுருக்கோம் ஒரு பாண்ட் என்ன மீதி இந்த ப்ரோமின் ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இருக்கும் இங்கே ரெண்டு இருக்கும் அதாவது பிஆர் போட்டோ அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு இது ஒரு பாண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஷேர் பண்ணி அப்போ இதுக்கிட்ட என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரானாக இதை பண்ணுவோம் பண்ணுவோம் ஸோ எலக்ட்ரானிக் என்ன இடம் ஒரு ப்ரோமின் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இது என்ன பண்ணாக்கா ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் ஏ பிஆர் ப்ளஸ் பிஆர் ப்ளஸ் இது வந்து நமக்கு கூட கிடைக்கிறது நமக்கு தேவையில்லை அப்போ இந்த பிஆர் ப்ளஸ் என்ன பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் பிஆர் ப்ளஸ் போய்ட்டு நமக்கு அட்டாக் பண்ணுங்கள் அட்டாக் பண்ணும்போது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது போய்ட்டு இந்த உள்ள பென்சனிங் இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுக்கா போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணும்போது இகர் தி திசஸ் ஸோ அரி நிமையான் இது ஜஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார்மு ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டான் லாஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபார்ம்ஸ் ப்ரோமா பென்சன் ஃபார்ம்ஸ் ப்ரோமா பென்சன் ஆலஜினேட்டட் பென்சன் எலக்ட்ரா ப்ளீஸ் அப்சூஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ இந்த கேட்லிஸ்ட் வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுங்கள் மறுபடியும் ஸோ இது கூட நம்ம இந்த வெளியே பண்ண எச்சு பேசுறதுனா கேட்லிஸ்ட் என்ன ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் கேட்லிஸ்ட் வந்து ரீஜென்ரேட் ஆகிடும் இதே மாதிரி செல்ஃபோன் எட்ரா சரிங்களா இது ஃபியூமிங் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இது வந்து பிஜிடிஆர்பி கூட கேட்டிருக்காங்க நல்லா பார்த்துருக்காங்க புகையும் கந்தகாமல் ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து பிஜிடிஆர்பி கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு எக்ஸாமே கேட்டிருக்காங்க ஃபியூமிங் சல்ஃபரிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க புகையும் கந்தகாமிலத்தோட நல்லா பார்த்துக்கோ காம்பினேஷன் புகையும் கந்தகாமிலும் ஃபியூமிங் எஃப்யூ அம் எம்ஐ எம்ஜி ஃபியூமிங் சல்ஃபரிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க ஃபியூமிங் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுக்கா இதை யூஸ் பண்ணுற கேட்லிஸ்ட் தட் இஸ் அ ரீஏஜென்ட்டு ஃபார் கேட்லிஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு இதை பாருங்கள் எஸ்ஓதிரி இது வந்து நமக்கு நமக்கு இருந்தது எலக்ட்ரோபி எஸ்ஓதிரி இருந்தது எலக்ட்ரோபி நீங்கள் எலக்ட்ரோபி சப்சூஷன் ரியாக்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு தேவை எல்லாமே எலக்ட்ரோஃபைல் தான் வந்து ஆட் ஆகும் இப்போ பிஆர் எடுத்துனா பிஆர் ப்ளஸ் சரிங்களா அதேமாதிரி நமக்கு ஃபஸ்ட்டில் பார்த்தது இப்போ சப்போஸ் நமக்கு அந்த அல்கலேஷன் அசலேஷன் பார்க்குறதுக்கு சரி நைட்ரோபியன்ஸ் பா நைட்ரோஹைட்ரோ பார்க்கும்போது கூட என்ன டூ ப்ளஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரோஃபைல்னும் போது கேரிங் தி பாஸ் வச்சாங்க சரிங்களா பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்ஓ த்ரீன்றது நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல் எஸ்ஓ த்ரீன்றது நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல் சரிங்களா நியூட்ரல் எலக்ட்ரோஃபைல் எட்டான் தவறு தான் இதுதான் ஆனால் என்ன நியூட்ரல் நடுநிலை மூலக்கூறு இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு தான் இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஏன்னா எலக்ட்ரோஃபைல் எல்லாமே எல்லாமே ப்ளஸ் தான் இருக்கும் சார்ஜு இது நான் சார்ஜ் இருக்க நியூட்ரலாக இருக்கும் பட் இதில் இருக்கிற அந்த அந்த நான் பார்ப்போம் அது வந்து எலக் நமக்கு அந்த லூயிஸ் கான்செப்டில் போட்டாக்கா நமக்கு சல்ஃபருக்கு வந்து மொத்தம் இப்போ அந்த அவுட்ரூ மசில் ஆர்மே பண்ணுவோம் அப்புறம் ஆக்சிஜன் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சிஜன் கிட்ட ரெண்டு பாண்டில் தான் மீதி நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் அது போய்ட்டு அட்டாக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி காம்படிட்டராக பண்ணுவோம் அந்தளவு நமக்கு தேவை இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன வந்து இதான் ப்ராடக்ட்டு ஸோ வினை வழி மூலம் பார்த்தீங்கன்னா இதை பாருங்கள் நம்ம வந்து சல்ஃபர் ரியாக்ஷன் வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் தெரிய
சென்ட்ரில் பாருங்கள் இது செல்லு சாக்சிட்டு வினை வழிமுறை வந்து எலக்ட்ரோஃபைல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது சிஎஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சொல்வி சாக்சிட் ப்ளஸ் இதெல்லாம் எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்தது வந்து அறிவியம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஃபைனல் ப்ராடக்ட் டோலுவீன் இதேமாதிரி அசை எலக்ட்ரம் அசை எலக்ட்ரம் இந்த அல்கலேஷன் அசைலேஷனும் ஒன்றும் இதான் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி அன் ஹைட்ரேட் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல் இந்த இடத்துல என்னது நமக்கு சிஎஸ் த்ரீ சிஓ ப்ளஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல் அசைல் குரூப் தான் எலக்ட்ரோஃபைல் ஸோ தி எலக்ட்ரோஃபைல் ஃபார்மேஷன் இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது இது கூட நமக்கு ரியாக்ஷன் மிஸ்ஸில் இருக்க அவ்வளோதான் நமக்கு வந்து ப்ராடக்ட் இது ஸ்டெப்பு பாருங்கள் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு வேறு ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அசைல் ஏக்ரம் செய்யப்பட்ட ஒரு பேஞ்சிங் சரிங்களா ஸோ அசைல் அசைல் பேஞ்சிங் எனக்கு அசைல் பேஞ்சிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஃபைல் அரோமேட்டிக் எலக்ட்ரோஃபைல் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனில் நமக்கு இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான அந்த அஞ்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சரிக்கு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் டீப்பாக பாருங்கள் ஸோ இது இதனை வந்து நீங்கள் எந்த புக்கில் பார்த்தாலும் இதாக இருக்கும் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா ஆர்கானிக் நல்ல பேசிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாலவன் பால் புக் இருக்குது அப்புறம் அந்த அலுவாலிய புக் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாரிசன் பாயிண்டு அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஸ் புக் இருக்குது பார்க்கலாம் ப்ரூஸ் புக்கில் எடுத்து வச்சுன்னா நல்லா படிக்கலாம் பட் யூஜி ஸ்டாண்டர்க்கு ப்ரூஸ் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணலாம் பண்ணுவாங்களா நான் தெரியல பட் நீங்கள் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனுக்காக நீங்கள் ஆர்கானிக் புக் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல புக் ரெஃபர் பண்ணால் எடுத்துருக்கேன் அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸ் வேணும் இதே நல்லா கொஞ்சம் க்ளியராக புரிஞ்சு படிங்க ஏன்னா இது வந்து நிறைய அதாவது புரிஞ்சுக்கிட்டு டைரெக்டாக அப்ளை பண்ணுற கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இது வந்து நீங்கள் நல்லா டீப்பாக பாருங்க அஞ்சு மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இதே டாபிக்ஸ் வந்து யூனிட் டெல் நீங்கள் கவர் ஆகும் ஆனால் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வேறு ஆரோமேட்டிக்லேயும் நம்ம சில கான்செப்டோ அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம ஆர்கானிக்லேயும் ஜென்ரலாக வேறு எதாவது ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் அஜய் ஃப்ரம் சிஎஸ் அகாடமி நாங்கள் இந்த தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரெண்டு இதுலேயும் வந்து பண்ணுங்கள் விஜிடிஆர்பி மட்டும் இது ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல் தேவைப்படுதுன்னு நீங்கள் கால் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா குவாலிட்டியான காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுற அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் வச்சு ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து தான் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணுறேன் டீச்சர்ஸ் வச்சு நாங்கள் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்ச ஐம்பது கொஸ்டின் நாங்கள் எடுத்து புக் பேக் மாதிரி நாங்கள் எப்படி வாங்க கொடுக்கணுமோ அதே மாதிரி யூனிட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நாங்கள் டிசம்பர் செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக்கில் நாங்கள் எடுத்து கொடுக்கலாம் பிளான் இருக்கும் அதனால் மெட்டீரியல் தேவைப்படுதுனாக்கா நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் பேசிக்கலாம